kanala bir açılış yapalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Sıla. Ben İrem. <gülüyor> Yemin ederim ben İrem diyecektim. <gülüyor> şey bir tereddütte kaldım. Şey olmuşsun, özüm seyirsin <gülüyor> artık. <gülüyor> Aynen. İrem'i tanımıyorsanız İrem benim çocukluk arkadaşım. Her defa aslında bu açıklama yapıyorum. Şey gibi böyle, İrem benim. <gülüyor> Sürekli bir şey açıklıyorum. Ve bizim size verdiğimiz bir söz verdi. Kendi içimizde vermiştik. Size açıkladık mı açıklamadık mı bilmiyorum. Ama. Açıklamadık sanırım. Aynen. Demiş de olabiliriz. Tam emin değilim. Ee, biz ikimiz, zaten ben tarot bakıyorum. İrem de İskambil bakıyor. Dedik ki neden bir deste seç açılımı yapmıyor. Hemen bu özgeçmişin ardından zaten başlıktan da konuyu biliyorsunuz bir an önce kartlara yakınlaşıp direkt sizin açımıza geçelim diyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Size e, bol enerjiler yolluyorum. Bu da siz <gülüyor> enerjinizi yolluyorum Aynen. derken umarım e, yorumlarda buluşalım değil mi? Aynen. Aynen. Bütünün hayrına olsun. <gülüyor> şey bir astrolog eyvah. <gülüyor> Arkadaşlar onun bir tweet'i vardı onu okumuştum size söyleyeyim. Bağrınızı ametist gömüp yatın diyordu. Aa evet hatırladım. Aynen. Astro Keyvan'ı seviyorum. Neyse buradan da küçük bir şey oldu. Hemen geçelim. Görüşürüz. Evet şimdi deste seçe geçtik. Arkadaşlar bir tane mavi destemiz var bir tane de kırmızı. İkisinden birine odaklanıyorsunuz. İlk tarot açılımı yapacağız. Sonrasında da iskambil kartları siz soru soracaksınız. Ee, Tabi konu hoşan, hoşan bir kişi değil. Aklımdaki kişi benim aklımda ne düşünüyor? Soru bu yani. İkisinin de açılımı bu olacak. Sadece siz iskambil istediğiniz soruyu soracaksınız. Biz ona göre cevaplayacağız. O zaman birini seçtiyseniz ilk maviden başlayalım. Evet şimdi birinci destenin tarotuna başlıyorum. Arkadaşlar soru bildiğiniz üzere hakkında ne düşünüyordu? İlk gelen kartlar çok önemli bu konuda. Sizin hakkınızda yani bu geçmiş de olabilir. Tabi genel açılım yaptığımız için tam bilmiyorum aranızdaki durumu ama ee, özellikle Haziran ayını gösteriyor. <gülüyor> Nedir bu Haziran yani? Gerçekten bunu demek istiyorum. Size karşı olumlu duygular beslediğini söyleyebilirim. Hatta size karşı bir adım atmayı düşünüyor arkadaşlar. Yani kafasında bu planları kurmuş zamanında. Size karşı bir hissi var. Adım atmayı düşünüyor. Ama arkadaşlar bir şey oluyor. <gülüyor> yani hiç sevmem bu olayları. Ama gerçekten gördüğümü söylemek zorundayım. Bir şey oluyor ve bu kişinin kafası karışıyor. Gerçekten. Ve karşı taraf su grubu burçlarından biri olabilir. Çok fazla böyle duygusal kartlar geldi. Akrep, yengeç, balık. Bunlardan biri olabilir. Kafası karışıyor dediğim gibi ve kişi böyle bir şey olur ya. Adım da atmazsın, geri de basmazsın. Olduğun yerde durursun ama yani geri basta daha hayırlı yani öyle söyleyeyim. Öyle bir tutuma giriyor. Ama bu süreç bitecek arkadaşlar size söyleyeyim. Bu çıkmaza yani bu çıkmazdan kişi çıkacak. Çıkarken de nasıl çıkacak biliyor musunuz? Bir yani karamsarlığa düşecek. Çünkü e, sizi kaybetti mi, kaybetmedi mi bunun ikilemini tartışacak. Çünkü siz de anladığım kadarıyla hava grubu burçlarından biri olabilirsiniz. Böyle keskin bir enerjiniz var. Kişi size böyle çok küçük adımlarla gelecek ve e, yani aslında hiç şansına inanmayarak gelecek. Ama geldiğinde de nasıl gelecek biliyor musunuz? Bu sefer tam gelecek. Aklındaki soru işaretlerini falan böyle bir kenara atıp gelecek. Kendinden emin gelecek. Burada zaten görüyorsunuz kılıç serisinden geldi. Kişi yani yapmış ve üzerine gelecek darbelere hazır yani. Zaten siz ona ne söylesiniz ne isteniz. Gel, gelen gelmiştir arkadaşlar. Gitmez yani. Bunu asla unutmayın. Nasıl bir motivasyon sözü söylediysem. Ama kişinin geleceğine eminim. Ve özellikle ben Haziran ayında size bir adım atacak dedim ya. Böyle Haziran'dan sonra da yani böyle Haziran ayında genel olarak sizin hayatınızda majör olaylar olacak. Onu bir söyleyeyim. Ama böyle Haziran'dan Temmuz'a kadar bu süreç içinde olabilirsiniz. Özellikle önümüzdeki dönemlerde. Tabii ki zamansız zaman için niyet ediyoruz. Ama dediğim gibi bu kişi dönecek, dönmez, de, dönmez desem yalan olur. Ama size bir adım atacak hemen gerisi de gelecek diye ama bu kişinin kafasını özellikle çevresi üçüncü kişiler karıştırıyor olabilir maalesef. Özellikle arkadaş çevresi görüyorum, ortak tanıdıklar bolsta. Ee, ama dediğim gibi gelecek ya, içiniz rahat olsun. Yani bunu söylüyorum ee, ve çok uzun ve yıllarca beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Bir aylık bir dönemden bahsediyorum. O yüzden bence içinizi ferah tutun ve İskambil'e geçelim mi İrem? Ne diyorsun? Evet Tarot geçelim. Tarot böyleydi. Geçelim. Şimdi ben de tabii ki de İskambil tek başına bakmak çok sağlıklı değil. O yüzden şimdi Tarot'la destekleyerek aynen. İskambil'den. Aynen. Aynı Yorumlarda bulunacağım. Aynen öyle. Ee, şimdi burada çıkan kartlarımdan yorumlayacak olursam şu 7 kartı. <gülüyor> Bu 7'nin e, ben yine şey olduğunu düşünüyorum. Sıla'nın da söylediklerinden yola çıkarak Temmuz gibi hani Değil Haziran mi? olmasa bile Temmuz'a girerken e, size çok büyük bir adımla karşınızdaki insan gelecek. Yani aklınızdaki insan size büyük bir adımla gelecek ve ikili benim yorumuma göre ve bu tarotlara da baktığımda şans kartı olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizin şansınız dönecek. Size çok büyük bir 
şans vererek yani ortada böyle bir karışıklık olabilir. Siz bir şey yapmış olabilirsiniz ki ben böyle hissettim. Şansınızı kaybettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama öyle değil. Size büyük bir adım atacak Haziran, Temmuz gibi ve bu noktada şansınız dönecek diyebilirim. Size bir kez daha şans verecek. Yani İskambil de Tarot'u burada destekledi. Evet. Görüyorsunuz biz hiçbir şey yapmadık. Seçtik <gülüyor> sizin adınıza ve açtık. Birinci desteği ben beğendim şahsen. Kesinlikle. Hiç umutsuzluğa düşmesinler. Birazcık böyle hafif ortalama. Biraz bekleyeceksiniz. Ama Aynen. çok büyük bir şey olacak yani emin olabilirsiniz. Ben beklemeye değer diyorum. Kesinlikle. Az burada çıktı ve biz az kartını kendi aramızda konuşmuştuk evet. arkadaşlar. O yüzden bu size bir mesaj bence. Umarım gönlünüzdeki olur diyorum. Yorumlarda buluşalım. Diğer desteğe geçiyoruz. İkinci deste hoş geldiniz. Kupa kralı ile açılışımızı yaptık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin için böyle yani insanın içinde bir his olur ya. Bizim dönemimiz daha gelmedi diye. Yani benim şu anki yaşadıklarımı ben hak etmedim. Bunları e, hak etmediğini düşünenler özellikle enerjimi tuttuğunu hissediyorum. Evet arkadaşlar ben de sizi doğruluyorum. Siz bunları hak etmediniz. Ve karşı taraf da aslında size karşı yaptığı haksızlığın farkında. Yani kendi içinde bir üzüntü durma durumunu gösterir. Size hak ettiğiniz değeri verecek ve siz hak ettiğiniz değeri alacaksınız ama bu kolay olmayacak. Kalpler bunu söylüyor. Sizin bir mücadele içinde olmanız gerekiyor. Belki de karşınızdaki insanı anlama mücadelesi diyebilir. Yani nasıl anlatayım? Böyle varım yoğun, <gülüyor> siyah beyaz böyle yani sürekli zıtlıklar içinde ve siz çok netsiniz. Yani gerçekten çok kararlı bir insan olduğunuzu görüyorum ama karşı tarafın sürekli gergitleri var. Siz ne yaparsanız kazanırsınız biliyor musunuz? Net duruşunuzu bozmazsınız. Bakın buradaki kart inanılmaz olumlu. Yani siz net bu duruşunuzu bozmadığınız müddetçe inşa ettikleriniz olacak ve ee, şöyle söyleyeyim, bu da evrenin müdahalesi diyeyim. Doğru yolda olduğunuza emin oldum. Bazen karamsarlığa düşeceksiniz diyor kartlar. Özellikle size de Temmuz ayı çıktı şaka gibi. Geçeni de böyle <gülüyor> yani daha çok Haziran ağırlıklı çıktı. Temmuz'a kadar bir kendi içinizde iç mücadeleniz olacağını görüyorum. Evet karşı taraf, yani karşı taraf sizi sevmiyor diyemem. Size karşı bir duyguları olmuş. Ee, diğer destelerde de bir duygular vardı. Olması söylerim gerçekten. Ama duyguları da cimri davranmış ya. Mesela çok başta çok gelmiş İrem tamam mı? Nasıl böyle uçmuş yani. Karşı tarafta beklentiyi yükseltmiş. Sonra durağan enerjiye geçmiş. E sizin de ister istemez modunuz düşmüş. Ama merak etmeyin siz bu duruşunuzu bozmadığınız müddetçe kazanım olacaksınız diyorum. Tarot da sizi destekliyor. Ee, özellikle Temmuz ayında bu işin sonucu e, sizin istediğiniz şekilde bağlanacak. Zaten çok büyük kalpler geldi. Yani sizin istediğiniz duruma doğru evriliyor. Sadece sizin beklediğinizden bir tık yavaş olabilir. Siz biraz tavırsız bir insan olabilirsiniz gördüğüm kadarıyla ama dediğim gibi sizin istediğiniz şekilde evliliyor. Bu nasıl diyeyim bu savaşı yani savaş demek istemiyorum <gülüyor> ama bu oyunda işler sizin elinize böyle ipler sizin elinize doğru gelecek merak etmeyin diyorum. Tarot hakkında diyeceklerim bunlar. İskambil'de yapalım mı İrem? Evet hemen geçiyorum. Şimdi İskambil'e bir sorunuzu soruyorsunuz istediğiniz. Evet şimdi onun size karşı düşüncesi olduğunu düşünelim sorunun yine aklımdaki kişinin bana karşı düşüncesi sizi hayatındaki ideal kadın olarak görülüyor yani gerçekten diyor ki bu benim kraliçem başımın tacı <gülüyor> Baş ve tacı. hani çok farkında sizden başka biriyle yapamayacağını şu tarot açılımından sonra benim de hissettiğim sizden farklı biriyle yapamayacağını çok farkında fakat sonunda dediği gibi çok cimri davranmış sevgisini vermekte hissettirmekte ve arada az önceki <gülüyor> açılımda da aslında olduğu gibi bir aradalık durumu var ama adım atacak çünkü yine kırmızı bir dörtlü geldi kırmızı yine şans evet mi? kırmızı kartları Aynen. daha çok olumlu yoruyoruz. Ve bunun da kırmızı olması bence tesadüf evet, değil arkadaşlar. Kesinlikle. Ee, size mutlaka bir adım olacak. Ben de düşünüyorum ki yine ben bir tık daha geç söyleyeceğim. Yasla Haziran demişti az önce. Mesela ben Temmuz'a kayabilir dedim. Bu da sanki böyle Ağustos, Eylül'e doğru kayabilir ama mutlaka bir adım var. Yani Aynen. sevgisini gerçekten vermeye başlayacak size. Çünkü dediğim gibi sizi ideal kadın olarak görüyor. Ya da ideal adam olarak göre belki erkeklerden de izleyen vardır. Biz ben kadın olduğum için ama, aynen, aynen direkt karşı cins olarak olmayı. düşünüyorum. Evet. Bu şekilde. Bence açılmış. çok güzel bir gün açılım. Ya umarım hoşunuza gitmiştir ve enerjileriniz tutmuştur. Ben nedense izleyen herkese çok kişiyle enerjimi tuttuğumu hissettim. <gülüyor> Sende de öyle evet, oldu değil mi? Kesinlikle. Bu açılımların da devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bizle paylaşmayı unutmayın ve özellikle istek açılımlarınızı bekliyoruz. Ee, serimizin adını da Biz Kambil bir tarot koyduk zaten. Kanalımda yine bu tarz içeriklere devam edeceğim. O zaman hepinizi kucaklıyoruz, öpüyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.